Piotr Dobrowolski, Kamil Ruszał. Jesteśmy absolwentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierunek ekonomia. W zeszłym roku założyliśmy w ramach współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego spółkę Confessor Capital. Są to rozwiązania w tym momencie programistyczne dla banków, funduszy inwestycyjnych. Też można powiedzieć rozwiązanie, które będziemy mogli używać sami, tak jakby na własny, własny wewnętrzny użytek. Mieliśmy dwa główne problemy na różnych etapach rozwoju projektu. Pierwszy, gdy zaczynaliśmy, było to, że nikt nie chciał słuchać o tym projekcie, nikt nie chciał się z nim zapoznawać. E, nikogo on nie ciekawił. Wynika to z faktu, że my sami nie potrafiliśmy go odpowiednio przedstawić. Przychodziliśmy do kogoś, do inwestora ze stertą papierów i oczekiwaliśmy, że gość, który zaraz ucieka na obiad, i ma jeszcze kilka takich spotkań, będzie nad tym, prawda, ślęczał. To był duży błąd, który robiliśmy i którego rozwiązanie sobie w przyszłości wypracowaliśmy. Drugim problemem w zasadzie był ten chroniczny, bym nazwał, brak kapitału, ponieważ nasze przedsięwzięcie należy do tych bardziej kapitałochłonnych, o wysokich barierach wejścia, co warto zaznaczyć. Nie każde przedsięwzięcie takie jest, to po prostu ta branża, jako branża finansowa, Niestety, stety wiąże się z takimi dużymi barierami wejścia. A co za tym idzie, powiedzmy, kwoty, które w jakikolwiek sposób walidowałyby to nasze przedsięwzięcie, pozwalałyby nam na spokojną, spokojną pracę nad tym rozwiązaniem już bez oglądania się, jak to mówią, przez ramię, na takie problemy stricte związane z finansami. No, ciężko było na naszym, powiedzmy, rodzimym rynku. Znaczy, mieliśmy też, powiedzmy, propozycję, żeby spróbować sił za granicą. Wtedy w takiej fazie SIG moglibyśmy dostać więcej, ale to wiązałoby się też z całkowitym wywróceniem życia też osobistego do góry nogami. No i tutaj pojawiła się perspektywa platform startowych w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, to znaczy koordynowany przez, koordynowany przez nich program w którym no, też wystartowaliśmy po milion złotych i który to koniec końców dostaliśmy, ale nie była to droga krótka, ani łatwa, ani łatwa ale no, koniec końców tutaj jesteśmy i jest to no, pewnego rodzaju sukces. Musieliśmy sobie zdać sprawę, że przychodząc do kogoś ze startą papierów nic nie osiągniemy, nie tędy droga, musieliśmy się nauczyć jak sprzedać produkt, jak pokazać jego wizję i z każdym kolejnym spotkaniem zbierać feedback, co nie grało na spotkaniu i cały czas, cały czas się poprawiać. Kolejnym naszym rozwiązaniem było to, że sądziliśmy, że to wszystko ma niesamowicie wysoki próg wejścia, ale tak naprawdę takie spotkania często, spotkania z inwestorami, czy zapytanie kogoś o radę nic nie kosztowały. Ponadto w samym Rzeszowie jest kilka w samym Rzeszowie jest kilka instytucji, do których wystarczy przyjść i porozmawiać. Nam bardzo pomógł RAR w Rzeszowie. W całej Polsce jest również wiele tego typu, wiele tego typu agencji, więc tutaj właśnie dzięki takiej pomocy projekt zaczął się rozwijać aż do momentu, w którym jesteśmy obecnie. Tak, no powiedzmy, że efektu nie byliśmy pewni, no bo siłą rzeczy jedynie nasza determinacja tutaj plus projekt jako taki było czymś, że wiedzieliśmy, że nawet gdyby się nie udało za tym, ra tym razem, to i tak wiedzieliśmy, że nasza droga jest po prostu słuszna, dlatego, dlatego dalej w to brnęliśmy pomimo upływu czasu. I to też taka mogłaby być moja mała rada, choć bardzo, bardzo trywialna, żeby się nie poddawać po prostu, jeżeli faktycznie wszystko, nazwijmy to tak, i budżetowo będzie się spinało po prostu już jako wprowadzenie danego, danego produktu, to, to po prostu nie bać się tak jakby rozmawiać też z, czy ze znajomymi, z rodziną, co sądzą na ten temat, czy też już później z inwestorami, bo nie każdy produkt musi być bardzo kapitałochłonny we wdrożeniu. Dokładnie, nie ma się co zniechęcać też pojedynczymi, z nieudanymi spotkaniami, bo po prostu czasem sprawa jest trywialna i komuś może się nie podobać Wasz projekt, ale z każdym kolejnym spotkaniem, tak jak wspominaliśmy, będzie można nabywać to doświadczenie, widzieć coraz więcej, coraz więcej poprawić i coraz więcej się nauczyć.
przede wszystkim trzeba obalić tak jakby pewien mit, że bariera wejścia zawsze musi być bardzo wysoka. Otóż po pierwsze nie musi, po drugie też są instytucje takie jak na przykład Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która przychodząc tam powiedzmy ze swoim pomysłem i tak dalej, oni też mogą Wam w bardzo łatwy sposób pomóc naprowadzić, który rodzaj wsparcia będzie na pewno dla Was. Nie musicie od razu robić, że tak powiem, jeżeli robicie wysokotechnologiczne rozwiązania, no to wiadomo, siłą rzeczy będzie to też ścieżka trochę trudniejsza, ale jeżeli mówimy tutaj o czymś prostszym stosunkowo, żeby być tak jakby na swoim, to też mają tutaj szereg takich rozwiązań. I myślę, że, że takich też podmiotów, podmiotów tego typu jest coraz więcej i warto właśnie też o tym mówić, ponieważ no, ten rynek nasz polski był troszeczkę zacofany pod tym względem, ale powoli, powoli zaczynamy nadganiać zachód w tym aspekcie Dokładnie. tego środowiska od startu. Inną kwestią jest, aby zabrzmieć to trywialnie, ale się nie zniechęcać, ponieważ nie każdemu musi spodobać się Wasz projekt. Takich spotkań możecie odbyć bardzo dużo i każde kolejne jest jakimś doświadczeniem, jakimś wnioskiem, co w nim nie zagrało i to można poprawić. I w końcu się uda. Chyba największym sukcesem na ten moment jest to, że udało się, że powiedzmy, że po tej całej, całej drodze tego poszukiwania też inwestora i tak dalej, że udało się dobrnąć do tego momentu, w którym jesteśmy obecnie. E, wiadomo, też robimy co w naszej mocy, żeby ten jeden sukces był początkiem pasma kolejnych sukcesów. E, w tym momencie zatrudniamy pięć osób na umowę, na umowę o pracę e, i w zasadzie no, lista też naszych klientów Stale, stale rośnie, pomimo też, że pracujemy cały czas nad tym rozwiązaniem. Wiadomo, to nie jest coś, co można napisać w dzień, dwa, tylko ten czas też był nam potrzebny odpowiednio. Sukcesem są też niewątpliwie pracownicy, ponieważ w naszej grupie znajduje się profesor Politechniki Rzeszowskiej, jeden z byłych wykładowców SIZU i wszyscy, wszyscy z nich są najlepsi w swojej dziedzinie.